दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है तुम्हें कैसे फसल मैंने आते वक्त सूरज अंकल को फोन किया था आंटी जी के बारे में बताने के लिए वो शहर से बाहर शाम तक आ जाएंगे पर उन्होंने दवाइयाँ लिखवा दी ताकि डॉक्टर पूछे तो हमें बता दो ये जी ये मेडिसिन लिए इन्होंने और इसे प्रॉब्लम डॉक्टर ये तो गलत दवाइयाँ हैं स्पेशली ऐसे पेशेंट के लिए जो इतना वीक हो तो आप कोई दूसरी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दीजिए ना जो उस साइड इफेक्ट को खत्म कर दे या कुछ भी कीजिए जस्ट डू समथिंग डॉक्टर मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे देता हूँ जैसे इन्हें होश आ जाएगा आपने दे दीजिए थैंक यू दादी की वजह से इनकी लाइफ रिस्क में आई फिर भी इन्होंने उन्हें माफ कर दिया सिर्फ हमारे लिए ये आप आंटी जी के साथ बैठिए मैं दवाइया लेकर आती हूँ समझती आ रहा उसकी ने रिपोर्ट्स देखी भी है कि नहीं हेलो सी एन सी इंटरप्राइजेस इसकी आज ऑफिस आई है या नहीं नहीं उन्होंने तो आज ही छुट्टी ली है आप कौन कार्तिक दादी सुन तेरी आंख से बात हुई अब नहीं भाई साइड पे है ना आपको कोई काम है क्या तो मुझे बता दो मुझे क्या काम होगा उस पर हो रही है जब से सावित्री लौट कर आई है ना मेरे आहन की सारी खुशी छीन गई है पता नहीं साइड पे क्या हो रहा होगा काम हो रहा होगा दादी और क्या आप ना ये ओवर थिंकिंग में पी करना बंद करो चल करो और एट दी एंड ऑफ द डे सावित्री ताई जी भाई की मॉम है कोई कॉन्ट्रैक्ट लेर थोड़ी ना जो आप इतना डर रही हो जब बोलेगा उल्टा ही बोलेगा खुद तक का तुझे कुछ पता भी है कितनी खतरनाक औरत है वो दादी आप आप चल करो मैं पानी लेके आता हूं हा? हाँ दादी आहल पुत्र तो ठीक तो है ना आज तेरी बहुत फिक्र हो रही है तो वहाँ कुछ गड़बड़ कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना नहीं अच्छा अच्छा अरे हाँ इश्की आज ऑफिस नहीं गई तो तेरे पास आई है क्या या तेरी उससे कोई बात हुई दादी आपको जो पूछने सीधे सीधे पूछिए ना पुत्र दरअसल तू जब से सावित्री के साथ काम कर रहा है ना मुझे डर सताता रहता है वो औरत फिर से कहीं कुछ गड़बड़ ना करते क्या गड़बड़ करेगी वो दादी मेरे सामने बेहोश है वो ऑल थैंक्स टू यू आपने जो कॉफी में वो मेडिसिन मिला दी थी उसकी वजह से ना सीवियर साइड इफेक्ट हो गया उन्हें पता नहीं आपने ऐसी हरकत की क्यों दवाई लिए दादी मैं थोड़ा बिजी हूँ मुझे माँ को सावित्री जी को मुझे दवाइयाँ दिलानी है घर पे आके बात कर दो जहाँ ने जैसे मुझसे बात की उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा
उसमें बाम है आंधी जी को लगाना है मैं लगा देती हूँ मैं लगा देता हूँ सॉरी मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी होने पर अभी कैसा फील करिए आप पहले से बेटर हूँ डॉक्टर ने कहा आपको रेस्ट की जरूरत है अरे कैसा भी है अगर आपकी तबीयत खराब थी तो बताना चाहिए था ना आपको कुछ हो जाता तो हो जाता तो आपका वो पार्टनर फिर से हमें सू करता कि आपकी तबीयत हमारे वजह से खराब हुई है देखो तुम लोग परेशान मत हो मेरा ख्याल रखने के लिए स्टाफ है तुम लोग चाहो तो घर जा सकते हो हमें जब जाना होगा हम चले जाएंगे हाँ और वैसे भी सूरज अंकल ने कहा वो शाम तक आ रहे जब तक वो नहीं आते हम यही ये मत सोचिए कि हमें आपकी बहुत फिक्र है आपकी जगह कोई और भी हो तो हम यही करते हैं। आंटी जी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने आपके लिए खाली पेट दोगी दवाइया हाँ इन्होंने तो कुछ खाया नहीं मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ तक इश्की और आहान ने फोन क्यों नहीं किया ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात जानने के बाद इश्की रिएक्ट ना करे आप यहां कुछ बात करनी थी देती हूँ उठिए चलो इसकी क्या कर रही हो तुम धीरे धीरे खिलाना चाहिए था ना मैं पानी लेकर आता हूं थैंक यू बेटा देखा आपने ईवीएम को कितनी फिक्र है उन्हें आपकी कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आपका धीरे धीरे सब बदल रहा है या फिर यू कहो सब ठीक हो रहा है जाओ जाके गाड़ी से सामान ले आओ मिस्टर सुरु जा गए इश्की हमें भी निकलना चाहिए अपना ख्याल रखिएगा चलिए एक मिनट क्या चाहिए आपको एक मिनट मुझे और नीचे से ये मेरी तरफ से तुम्हारा नहीं 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 आंटी जी इसकी कोई जरूरत नहीं ये मैं अपनी बहू को दे रही हूँ आन भरे ही मुझे अपनी माँ ना समझता लेकिन मैं तो उसे अपना बेटा समझती हूँ और तुम्हें अपनी बहुत ये तुम्हारा हक है मैं 
मैं नीचे वेट करो तुम्हारा आ जाओ थैंक यू खुश रहे चुप चुप जी मैं चलती हूँ ध्यान रखना हाँ? हाँ आज आपने जो किया है मतलब वो खड़ूस वाली ईवीएम को ब्रेक देके जो क्यूट वाले ईवीएम बने हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगा आज तो ना झेले भर भर के प्यार आया मुझे आपसे थैंक्स फॉर बीइंग माय सपोर्ट सिस्टम इश्क की जब तक तुम मेरे साथ हो ना कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकता हूं जब तक तुम मेरे साथ हो से आपका क्या मतलब है मैं तो हमेशा के लिए आपके साथ हूं समझ लीजिए वो पीपल की पेड़ की चुड़ैल नहीं होती है वो बन के लाइफ लॉन्ग आपके गले पड़ गई अब आप बोलेंगे भी तो भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी I'm pregnant. ये बेबी तुम्हारा है इश्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हाँ तो कर लेना पर अभी नहीं अभी आप बहुत थक गए हो मैं भी बहुत थक गई हूँ नहीं इश्की, क्या अभी बात करनी है अभी क्यों करनी है लेकिन अभी का मोहरत निकल रहा है आपने पंडित जी से कल आपका मौन रहते हैं नहीं ना कल बात कर लेंगे आराम से अभी चलिए आराम कीजिए क्या करे अच्छा हुआ आहन तू आ गया रिया कह रही है कि वो कुछ कहना चाहती है पर वो तेरे और इश्की के सामने ही बताएगी ऐसी कौन सी बात है जो हमारे बिना नहीं की जा सकती भाई कहा थे हम तब से आपको कॉल कर रहा हूँ मेरा फोन साइलेंट पे था मैं थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया यही सब पता क्या हुआ बात क्या है वही तो कब से हम इससे पूछ रहे हैं कि बता क्या बात है अब तो बताओ रिया क्या बात है आहन और इश्की यही है सॉरी आहन पर अब मैं और नहीं छुपा सकती ऐसी हालत में मैं और स्ट्रेस नहीं ले सकती आई थिंक हमें सबको बता देना चाहिए स्पेशली इश्की को क्या बता देना चाहिए ये किस बारे में बात कर रही है तुम मेरी एक मिनट बात सुनो मेरी बात सुनो तुम अभी नहीं अभी नहीं तो कब आहान मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं कैन यू इवन इमेजिन कि मैं किसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ आई एम सॉरी आहान बट आई हैव टू डू दिस तुम नहीं बता रहे थे इसलिए मुझे बताना पड़ेगा क्या बताना पड़ेगा यही कि मैं अब प्रिया प्लीज प्लीज डोंट मैं माँ बनने वाली हूँ आई एम प्रेगनेंट और इस बच्चे का बाप आहान है आई नो आप सब लोग आहन पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि मेरी किसी बात पे भी यकीन नहीं करेंगे पर मैं सच बोल रही हूँ और इस बात का सबूत मेरी रिपोर्ट्स है इट्स ट्रू इश्की मेरे पेट में आहन का बेबी है I know जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था बट इट हैपन हमारी एंगेजमेंट वाले दिन आहान बहुत नशे की हालत में था एंड आई शुड हैव स्टॉप्ड हेम 
स्पेशली तब जब नशे की हालत में भी अहन बार बार इश्की का नाम ले रहा था पर मैं अपने प्यार के सामने कमजोर पड़ गई ऑलवेज लव डन बट अनफॉर्चुनेटली हार ने हमेशा इश्की से प्यार किया मैं कुछ टाइम के लिए सेल्फिश हो गई मैंने सोचा कि मेरा और आहान का रिश्ता तो खत्म हो ही गया तो आहान से दूर जाने से पहले मैं उसके साथ कुछ मोमेंट्स जीना चाहती थी बट देन आई रियलाइज आई एम प्रेगनेंट आहान ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे माफ कर सकती हूँ मेरा बेबी क्यों सफर करे तेरा दिमाग खराब हो गया कुछ भी बोले जा रही है बकवास कर रही है मेरे आहन ने तुझसे शादी नहीं की तू उसका बदला ऐसे निकाल रही है क्या सबूत है क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरे आहन का है ऐसा क्यों है दादी हमेशा लड़कियों से ही सबूत क्यों मांगा जाता है गलती हम दोनों की थी लेकिन सजा सिर्फ मुझे ही क्यों दोष सिर्फ मेरा ही कैसे क्योंकि मैं एक लड़की हूं वाई डज दिस हैपन ऑल द टाइम बात जब औरत के हक की आती है तो इश्की स्टैंड जरूर लेती है कमौन इश्की स्पीक अप अगर आज तुम स्टैंड लोगी तभी तो मेरे रास्ते से हटोगी I'm really sorry, इश्की। I know, मैंने और आहान ने तुम्हें बहुत हर्ट किया और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी मेरे अंदर तुम्हें फेस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मुझे लगा आहान ने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया होगा लेकिन जब मुझे पता चला उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया देन आई रियलाइज कि वो भी तुम्हारे साथ वही कर रहा है जो मेरे साथ हुआ है जब आहान मेरे साथ था उसने हमेशा मुझे धोखे में रखा और अब जब तुम्हारे साथ है तो तब भी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं है I'm sorry, Ishki. I'm sorry तुम्हें ये बात इस तरह पता चल रही है काश मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दी होती पहले बोल नहीं पाया और आप बोलने लायक नहीं बचा तेरे दिल पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूं मैं तेरे साथ हूं पुत्र आहान मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मैं इश्की को घर में बेटी बनाकर लाई हूं मैंने उसकी मासी से वादा किया था कि उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी अब तू ही बता उसकी मासी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सदमे में है पुत्र तुझे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि तुझे क्या करना है क्या बोलना है तो आराम से ठंडे दिमाग से सोचना कि तुझे जो करना है वो तू करना मेरे पोते ने गलती की है मैं तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची मैं तुझे मजबूर भी नहीं कर सकती कि तू तेरे पोते को माफ कर दे और उसके साथ रहे हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे वादा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.